இப்போ நாம் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறது வந்து சோடியத்தை பற்றின நன்மைகளை தான் பார்க்க போகிறோம் சோடியம் உப்பு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டின் மூலமாக வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையானது கிடைக்குது ஸோ இது வந்து அதிகமாகவும் கூடாது குறையவும் கூடாது ஆனால் வந்து உடல் உயிரினங்கள் இயங்குவதற்கு தேவையான அத்தனைக்கும் சோடியம் உப்பு தேவை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாேருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நமக்கு ஆதரவு கொடுக்குற அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சாக அந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களை வந்து சேரும் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா சோடியம் ஒரு தனிமம் அக்சல்லா ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மனிதர்களுக்கு பயன்படுது பொதுவாக உயிரினங்களுக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஆக்சுவலாக இப்போது என்ன நம்ம இதை சோடியத்தை பற்றி என்ன பெருசாக சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து திங்க் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சோடியம் அப்படிங்கிற சொல்ல இது குறியீடு வந்து எண்ணியன்னு சொல்கிறாங்க இதோட ஆணியன் வந்து பதினொன்று ஸோ இது எதெல்லாம் இதோட நிறம் வந்து வெண்மை நிறமாக இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்கு வெள்ளி போன்ற அமைப்பிலே இருக்கணும் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிற அளவில் இப்போ என்ன கணக்குனா வந்து இப்போ சோடியத்தை வந்து நம்ம வந்து சோடா உப்புலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க சோடாவிலேருந்து இது வந்து பெரிய உப்பு படிமமாக தான் கிடைக்கிது ஸோ உப்பு சோடியம் வந்து ஸோ அங்கேருந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதுனால வந்து சோடாவிலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறதுனால இது சோடியம்ங்கிற பேரினால அழைக்கப்படுது இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு வந்து இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து அதை வந்து பிரித்து எடுக்கிறாரு ஸோ இந்த சோடியம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ மருந்து பொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதை விட என்ன அப்படின்னா வந்து டை சோடியம் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டோன் மருத்துவ கிட்னி ஸ்டோன்கள்லாம் மருந்தாக கொடுக்குறாங்க இது என்னென்னா இப்போ உடம்புல வந்து இந்த சோடியத்தை வந்து நம்ம சாப்பிட்ற பொருளாக வந்து எப்படி போகுதுனா சோடியம் குளோரைடாக போகுது நம்ம உப்பு தான் அங்காது இந்த சோடியம் குளோரைடாக போகிறப்ப நம்ம அந்த சோடியத்தை வந்து அதிக அளவு இதில் வந்து எப்படின்னா அந்த சோடியம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சோடியம் எவ்வளோன்னா ரெண்டு புள்ளி மூணு கிராம் ஒரு நாளைக்கு இதை வந்து அமெரிக்கர்கள் வந்து மூணு புள்ளி நாலு கிராமாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த சோடியத்தில் வந்து ஒவ்வொரு நூறு கிராமுக்கு வந்து முப்பத்தொம்பது புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் சோடியம் வந்து இருக்குது அந்த சோடியம் குளோரைடு உப்பில் பொதுவாக நம்ம எடுத்துக்க போனால் முப்பத்தொம்பது புள்ளி மூணு கிராம் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ நம்ம நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது இப்போ இது எப்படின்னா வந்து அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது கிராமில் வந்து ரெண்டு புள்ளி ச நாலு கிராமுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம வந்து இந்த சோடியம் குளோரைடு வந்து அதிகமாக உடம்புக்கு போகிற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த உடம்பில் உள்ள வந்து கால்சியத்தை வந்து அதிக அளவில் வெளியேற்றக்கூடிய தன்மையை வந்து தூண்டுதலில் பண்ணும் இந்த தூண்டுதல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிறுநீரகங்கள் இருதயம் அப்புறம் இது வந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த சோடியம் வந்து அதிக அளவு உடம்புல போய் டெபாசிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த சிறுநீரக வெளியேற்றத்தை வந்து லேச தடை செஞ்சு உடம்புல வந்து நீர்ப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்கும் ஸோ இதனால் வந்து ப்ரெஷர் அதிகமாகும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிராம் சோடியம் அளவு வந்து உடம்புல வந்து ஓப்பு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அது நம்ம வந்து உணவு பொருட்களில் சாதாரணமாக சாப்பிட்ற உப்புகளில் இருக்குது இந்த ஆனால் இந்த இது அதிக அளவு போயிட்டால் இந்த பிரச்சனை வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுகிறோம் ஆனால் சோடியம் சேர்க்காமல் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இந்த சோடியம் எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னா சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டு பொருட்களை வந்து மென்மையாக்குறதுக்கு அதாவது அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் அந்த ஒரு கூழ்ம நிலைக்கு வந்து கொண்டு வரும் இதை வந்து ஸோ குழ்மல் நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காகவும் அது ஒரு பதத்தை பதப்படுத்தப்படுற நிலைக்காகவும் அந்த உப்பு வந்து சேர்க்கப்படுது உப்பு சேர்க்கப்படுது இப்போது அந்த சோடியம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து ஜீரண சக்தியாக வந்து மாறுது மாறுறதுக்கெல்லாம் துணை புரியுது நம்ம உடம்புல உள்ள நீர்மங்களை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் நிலைக்கு கொண்டு வர்றது நம்ம வந்து உப்பு சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்லிட்டு உப்பு சேர்க்காமல் சொன்னால் அதுவும் பிரச்சனை தான் நிறையா ஸோ வந்து நம்ம வந்து இரண்டு புள்ளி நான்கு கிராம் அளவுக்கு குறைவாக இருக்கும்பொழுது பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அது அதிகரிக்க தான் சொல்கிறாங்க குறை அதிக லோ ப்ரெஷர் ஆகுது அது அதிகமாக போனால் வந்து நீர்த்தக்கங்க அதிகமாகி ப்ரெஷர் அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து அளவாக வந்து உப்புக்களை வந்து சோடியம் உப்புக்களை சோடியம் வந்து உடம்புக்கு வந்து அளவாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதாக நம்ம வந்து வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த சோடியத்தோட வந்து பெருமைகள் நன்மைகள் வந்து நிறையா இருக்குதுங்க 
உடலுக்கு மிக முக்கியமான உயிரினங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த சோடியம் சோடியம் வந்து பெரும்பாலும் உப்புக்காக தான் கிடைக்குது உப்பு படிமங்களாக கிடைக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம க வெளியேற்ற பாதைகளை வந்து தூய்மைப்படுத்துகிற வேலைகளை இது செய்யுது இரத்தத்தை வந்து கண்ட்ரோல் அதாவது கட்டுப்படுத்தும் திறமையை கட்டுப்படுத்துகின்ற நிலையை வந்து இந்த சோடியம் உருவாக்குது உடலில் உள்ள நீர்மங்களை வந்து சரி செய்யுது கிட்னி சிறுநீரகங்கள் இதயம் ர ரத்த பிரத்தம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சுத்திகரிப்பு நிலையை வந்து கண்ட்ரோல் படுத்து வச்சுக்குதுங்க நாம் வந்து தினந்தோறும் இரண்டு புள்ளி நான்கு கிராம் நமக்கு அவசியமானது ஆனால் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கிராம் சோடியம் நம்ம உடலுக்கு மிக அவசியமானது இந்த இதை நம்ம வந்து தெரிவிச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம் அடுத்தடுத்து வர வீடியோக்களில் வந்து இன்னும் பல அற்புதமான விஷயங்களை உங்களுக்கான உடலுக்கான தனிமங்களை சொல்லுகின்ற ஒரு கடமையை நான் எடுத்திருக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் உடல் நலத்தில் அக்கறை கொண்டுள்ள நான் மிகச்சிறப்பாக அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை உங்களுக்கு தருவேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன் ஸோ நம்ம சேனலில்